సో అందరికీ నమస్తే ఫ్రమ్ కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ది ఆర్ సెంటర్ వి వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ దిస్ టుడేస్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద డైబ్యాక్ డిజీజ్ ఇన్ ద నీమ్ ట్రీస్ సో దిస్ ఈస్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ రీసెంట్లీ ఎర్లియర్ వి కుడ్ నాట్ సీ సో మచ్ హ్యాపనింగ్ అండ్ సో మెనీ హెల్దీ ట్రీస్ ఆర్ డయింగ్ and uh, so many people especially farmers and uh, many conservationists and environmentalists uh, they had been calling us also and uh, they have requested uh, uh, different uh, solutions that are possible so that we could save these plants because neem tree is considered as one of the important species which has become part of our culture as well as our own uh, health and many other aspects it is related Uh, so in this regard uh, today's uh, uh, webinar that uh, we are having has importance and um, i invite our uh, speakers uh, uh, first i would uh, invite uh, uma devi garu dr professor uma devi garu she is a professor uh, in plant, uh, plant pathology a senior professor and university head department of plant pathology college of agriculture professor jay shankar telangana state agriculture university rajendranagar hyderabad she has done uh, bsc agriculture from papatla uh, agriculture college and she has done uh, msc from department of plant pathology and again from at papatla she has done and she has done uh, phd division of mycology and plant pathology from indian agricultural research institute pusa and uh, for the past uh, 33 years of service uh, uh, she has rendered in the field of plant pathology with uh, 70 plus years of teaching and uh, 10 years of research and 3 years of extension and she is also guiding so many phd students so with this uh, brief introduction madam i request you to make your presentation on this issue thank you madam thank you so much sir dr bhaskar reddy sir it's my pleasure and honor uh, for me to uh, associate myself with uh, such a big, huge group that too for uh, the conservation of nature i am uh, really lucky uh, to be with you or to be associated with you thank you uh, for inviting me to lecture on this aspect that is the most burning problem problem in neem that is the dieback disease uh do uh, we say that uh, it's not only one problem but uh, there are many associated problems also uh, so uh, today i would like to uh, talk about the dieback disease of uh, neem trees and uh, actually if you see we all know we all, we use neem for many management practices that is uh, mostly uh, the neem uh, leaves and all used or i mean the neem fruits and the neem cakes everything is used for the management but neem itself is now uh, facing a huge problem it's not that it's a new uh, problem it was there earlier also but now it has spread rampantly throughout india and uh, if you see it is uh, neem is also known as indian lilac or Uh, margosa most uh, eco friendly plant and evergreen tree and it is a native of the subcontinent and uh, especially nowadays a lot of emphasis is there about the uh, threat of this uh, dieback disease which is spreading at an alarming rate in different parts of india and uh, the, there are uh, this neem tree i am directly going to the topic uh, mostly this uh, neem tree is affected by different organisms both biotic as well as abiotic and if you see there are two bacteria there are almost around uh, fungi are on 31 and uh, my- mycoplasma like organisms are also there you now we call them as phytoplasmas and then we also have uh, around insects and pests almost around 1 114 and mollusks and even animals you know, like uh, uh, rodents and are also playing a role uh, for um, in uh, these biotic stresses 
whereas if you see the abiotic stress this anemia is affected by both biotic as well as abiotic stresses and if you see there are most around 150 organisms are known to be associated as a biotic organisms whereas in the abiotic stresses uh, we have a decline uh, and a fasciation and decline is nothing but if you see uh, uh, any stress uh, uh, plus a pathogen associated like that uh, the these crown region of the tree it will elongate and it it will that means all the foliage will fall down and it will appear as a giraffe neck and this may occur due to prolonged drought also and another uh, abiotic stresses are a fasciation mostly due to i mean small to medium sized branches are there and uh, <clears throat> mostly with the distorted and increased leaf buds will be there and another important uh, abiotic stress is the rapid wilting of the leaves and pollution damage is also known to play a major role especially uh, this was reported from uh, our um, india only after uh, the uh, methyl isocyanates uh, which were released from the bhopal during the bhopal gas tragedy this was reported by ram prasad and pandey in 1985 so these are that means even pollutions are also playing a major role and we all know that we are going to a very um, uh, climatic change phase so this climatic change is also affecting the crops not only the cultivated crops but, but the all animals i mean the environment as such so entire foliage or of uh, all the trees or the uh, crop plants or the pathogens all are affected because of the climate change so all put together have played a havoc on these uh, neem trees and apart from that we have also observed uh, prolonged drought and water logging conditions and prolonged dry spell or with intermittent rains then air pollution and we uh, it is also observed that wherever these construction sites and all are there due to urbanization there also the may maximum trees have been affected so we know that uh, neem is affected both by biotic and abiotic stresses and uh, as i was telling there are these are two different terms one is decline the other one is dieback so mostly decline is the gradual reduction in the growth and vigor of a plant okay any stress due to which it is caused due to a stress whereas if you see the dieback it is a progressive uh, death of the twigs and branches and uh, mostly it will start from the tips and the trees and shrubs affect the affected by the decline and the dieback uh, syndrome they die within a year and sometimes they also try to survive um, i mean they rejuvenate and try to survive so this is i mean especially this happens in decline wherever they can come back to their normal condition of the plant so this is so uh, this is uh, the difference between the decline and the dieback and if you see uh, i am dealing only with the pathogens which are associated with the dieback uh, because there are almost around 150 pathogens which are associated but i want to restrict only to the dieback pathogens so here you can see the different name that is leaf spot and dieback which is caused by colletotrichum capsici and this was first reported from by shankaran mal balasundar and sharma from in 1984 from south india and leaf spot and blight by colletotrichum gliosporoides and this was reported by tiwari from dehradun and uh, pink disease quick blight and dieback cortisium salmonicola this also was reported from rajasthan and uh, the, here almost 100% incidence was observed and this was reported from bikaner where there was a high rainfall that is more than 2000 mm with a prolonged periods of high humidity so this pink disease or the twig blight and dieback was uh, noticed and then we also have canker this is a diet pe azidarache uh, uh, which was first reported by sarva et al in 1986 he is also from ira and wilt visarium solani so if you see this wilt mostly this occurs uh, this was first reported from uh, um, kerala and almost 30% mortality was there and uh, mostly this was observed in 75 day old seedlings and shukla also reported from 1992 from dehradun in 2 month old seedlings and root rot if you see ganoderma actually ganoderma appears where the entire plant is uh, gets 
I mean, dried up and all. And so it is almost uh, whenever there is an injury or anything, there you can see this Ganoderma uh, lucidum. Okay, this was also reported by Tiwari in 1992 from Derado. And uh, as other pathogens, the major pathogens like you also have quick canker and leaf spot that is Poma joylana. And this was reported by Singh and Chauhan in 1984 from Punjab city, India. Whereas twig blight and uh, limited dieback. So this is, sorry, this is Pomopsis was uh, reported from by Tiwari in 1992. And he reported it as a Pomopsis uh, uh, species only. He didn't identify the species. Okay, so, and uh, from Dehradun and then leaf spot, uh, this is Pseudocercospora subsessilis. Uh, this was reported uh, by Shankaran et al. in 1986 and the Meharotra also added it as a leaf spot which is severe in the month of December to March when damage coincides with the winter rains. So you can see the different type of climatic pattern where these dieback diseases are occurring. And we also have another important pathogen that is weeping canker and dieback. Uh, we call this is caused due to lasio diplodia. Earlier it was called as botrio diplodia. Now we call it as lasio diplodia theobrome. And then we also have another pathogen that is cladosporium, uh, cladosporoides. Actually, this was first reported by recorded by Sarabhai et al. in 1986 from India. And if you see uh, the ma major pathogens, we have like uh, Pomopsis and Fusarium and uh, um, some colitotrichum also, but also there are some secondary pathogens, especially if you see this cladosporium, this is a secondary in, uh, invader and even your uh, colitotrichum uh, also is a uh, sec uh, secondary pathogen invader. So these are the pathogens which are associated with the dieback disease of neem. This is particular to neem. And uh, if you see now we know that almost uh, through in, in India, major diseases were reported from India on a name way back in 1986 and all from Kerala and in 90s uh, from Dehradun, that is UP and uh, other parts of from even from Rajasthan. So thereafter, um, Mr. Uh, Satish, Dr. Satish and his co-workers, they have worked on dieback of neem, uh, which was caused by Pomopsis aragati, uh, as it aragati. And uh, they have identified this pathogen as uh, the earlier though Dr. Tiwari has uh, supported it, I mean, uh, identified it as Pomopsis species. Now they have identified the species which is infecting the neem. And the occurrence of the dieback was first reported from forests of Dehradun in North India in 1992. And later Satish identified and reported the pathogen causing the neem as Pomopsis as a directive. And mostly the disease symptoms include twig, life, twig blight, inflorescence blight, and fruit rot. And later, Dr. Nagendra Prasad et al. Uh, in 2010, they have also characterized molecularly by using both the conventional and molecular methods. And uh, this is the pure culture of your homopsis. And uh, they have uh, collected the isolates from the Bangalore region, from Karnataka region. And then they have identified the genus specific primers, uh, which were used for the deduction of this uh, Formopsis as a directive, uh, which is a caus uh, causative agent. And here it was almost 141 base pairs of DNA was isolated from the diseased species. And that is how they have identified. And this is the uh, PCR uh, um, uh, DNA, which I mean, the where you can see this is the base pairs. Uh, of these uh, different isolates. And uh, here, Pomopsis as a director contains two types of conidia. One is the major conidia and um, macro conidia and micro. And uh, here, uh, two types of spores will be observed. And here, this pathogen is very highly variable. And um, because of these environment and uh, ecological conditions, uh, uh, it, it also varies based upon the geographical regions. So that is the reason they have collected the uh, different isolates from different regions and then they have uh, uh, molecularly char characterized this pathogen. And mostly the understanding of this pathogen will also help with the spreading of the disease and thereby by, I mean, protecting the healthy gene trees. 
and later uh, mostly because they are widely distributed neem trees are widely distributed all over india so the geographic information and global positioning system uh, this can be used for the management of the tree diseases and uh, a survey was conducted by um, uh, the team of scientists uh, both in karnataka tamil nadu uh, using the global positioning uh, positioning system this garmin 12 and uh, they have uh, monitored both the diseased as well as the healthy trees and uh, here uh, mostly the details of uh, uh, individual trees such as height girth age latitude and longitude uh, of the diseased areas which are surveyed was taken dotted i mean sorry plotted on a uh, map and then uh, map info was the software they have used and uh, this the the conclusion was that uh, the severity of the dieback disease was independent of the tree despite of its age and size okay so that means it is known to occur at all stages of the uh, tree and a very high incidence of uh, dieback was observed in most places of karnataka and tamil nadu and almost 100% uh, in most places irrespective of the climatic conditions so this was their observation and we can see these are the uh, symptoms of uh, dieback uh, tree and majorly the symptoms are more um, as i told just now irrespective of the age size and height the disease is known to occur and most pronounced during august to december and um, and observed throughout the year mostly these symptoms are known to uh, start with the onset of the rainy season and they are known to um, later they become severe and, um, and uh, they also continue up to the winter season uh, mostly initially the terminal branches are affected and the disease results in uh, progressive death of the tree we can see many trees have uh, almost succumb to death also and um, twig blight is a major symptom and uh, uh, the inflorescence blight fruit rot uh, uh, and uh, inflorescence rot and even 100% fruit yield loss was also affected and uh, why this such concern is that uh, it is not it is also affecting the fruits so most of us Uh, the local i mean especially for the these fruits are used for uh, preparing the neem oil and the neem cake and all now we uh, we will be suffering a lot and 100% yield loss is expected from such neem trees so that is a major concern also and not only that uh, we know that neem also has many medicinal properties and the disease mostly spreads through the conidia which i have shown just now the two the two types of conidia are there and that because of this uh, rain and all they are disseminated very fast through rain drops uh, and the pathogen is also seed borne so here it is not only seed borne it is also it also spreads through the seed uh, from one area to the uh, other so that is the major disease symptoms which we can uh, observe on uh, this dye pack and you can see Uh, on the young trees these are the type of symptoms we have observed you can see the tips are affected and here um these uh, dried trees uh, opposite to the healthy brown twigs will be there and these are some uh, uh, obtrusions which we have observed on the affected areas in the young trees and uh, we have also gone through our veterinary we have also some, some neem garden over here in our veterinary college Uh, myself and dr krishna from uh, agroforestry division we have gone there we have seen but it was very much devastated because one thing which i observed was uh, these are closely these are closely planted trees and uh, when i have gone through the literature it was also observed whenever there is a wind blown rain and all the branches are known to this uh, dieback disease and uh, 95 if you look at uh, fao food and agriculture organization it has brought out a paper which uh, details uh, the problem in uh, in neem tree uh, so africa you know most of the diseases started in africa and uh, as uh, dr uma devi showed us we had lot of research you know but that research you know 
pertains to a particular period maybe 1985 to maybe until 2000 and uh, a few papers much later in 2010 but between 2010 and now to uh, 21 almost 11 years we have not seen any uh, research on uh, neem uh, tree happening even before also between 2000 and 2010 Uh, also not much uh, research uh, we are seeing so even though india is a <clears throat> place of uh, neem tree government uh, uh, you know investment and government focus on uh, neem tree is very minuscule or, or almost nothing if you look at all the icar institutions uh, hardly we find uh, any person or any uh, scientist working exclusively on neem tree now you know they were before in 90s so right now uh, we have uh, uh, different uh, uh, icar institutions but uh, today when this problem is now virulent or across india i find a dearth of uh, uh, scientists focused uh, uh, to work on this so they are busy with some other work i am not saying they are idle so they are busy with some other work but they are not uh, uh, focusing on this important aspect because once the neem tree <clears throat> which has a pesticidal property if it is affected you know we think uh, what about other uh, plants and vegetation now the, uh, i thought i'll flag that a second uh, almost i think 10 years back we have observed in telangana Uh, even in Tamil Nadu, Gujarat, uh, there is one semi-looper, you know, a small greenish uh, insect. It attacked the uh, uh, foliage of neem tree. So it was a virulent attack. So within, you know, uh, uh, four or five days, the entire leaves of uh, neem tree were uh, eaten by this uh, semi-looper. So at that time, I wrote to uh, many of the ICAR uh, scientists almost 100 of them i wrote to them i said uh, what is happening and uh, can you explain how this is happening because you know the pesticidal properties of neem uh, usually uh, uh, reside in their leaf stem and uh, bark and uh, uh, you know uh, twigs and uh, this looper is eating uh, the uh, leaf itself so that was a concern and i have not seen uh, uh, any uh, report or research paper coming out of that i had one uh, lady contacting me from delhi saying okay we want to do uh, give us samples i said i can i don't know so i think they access the samples uh, through their institution but today i don't see any report or anything uh, uh, any outcome uh, out of that research so uh, this is not a first time i think that's what i want to flag so that semi looper it seems uh, as other scientists uh, told me uh, uh, it was it used to uh, uh, you know uh, attack some uh, other crop but uh, maybe there was lack of that crop or because that crop has uh, is not being uh, uh, grown it has shifted to plant, neem plant is uh, one of the explanation given so this i think uh, this shift i think dr umade mentioned the climatic conditions where pests you know this uh, known pests uh, are attacking uh, unknown species you know this is what is uh, happening and we are seeing that in cotton and uh, other uh, uh, crops as well Uh, where uh, new kinds of uh, pests are attacking the crops so it's not uh, the traditional link between a crop and uh, a particular kind of uh, pest so pests are increasingly attacking new areas like i think uh, what we are seeing physically where uh, species from the forests are coming to uh, human habitats like monkeys are coming because they they want food or even elephants coming so i think this phenomena of uh, uh, you know uh, non human life you know uh, shifting their uh, habitats shifting their 
uh, food habits or uh, you know shifting their uh, food sources i think that's happening and uh, maybe it's happening in pests and uh, uh, you know all other uh, uh, bacteria and uh, fungi as well so i think that uh, is one thing we need to understand second uh, as he also rightly said there are abiotic stress so uh, environmental stresses are again a major problem and that is where i thought uh, it is very very important because as the soil uh, carbon is decreasing soil uh, you know the minerals in the soils are uh, decreasing soil moisture is uh, going down <clears throat> even though neem tree you know is a, it's a very uh, 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 you know uh, good it grows very well mm-hmm. only in dry land areas not in wet land it will not uh, grow at all so uh, but still uh, it requires some soil moisture so it requires a soil mineral so i think all those uh, the stress on those uh, soil resources is also uh, weakening the uh, uh, neem uh, uh, constitution just like uh, our immunity you know what we have seen uh, during uh, corona immunity is uh, once your immunity is lowered uh, uh, all kinds of uh, uh, diseases and uh, you know uh, attack you i think uh, this is again a, a factor which we need to understand third and final i, I thought i'll come to uh, the solutions now uh, uh, which are again linked with the what i mentioned earlier dr umade mentioned you know what she has observed uh, in uh, the agriculture university and elsewhere even now i feel uh, we are not diagnose the problem correctly we are not done a laboratory studies we are not collected samples across okay. india so uh, because as i mentioned there is no institution which is owning up this uh, neem tree and uh, working on that so right now my challenge is still is we have not a diagnose this uh, problem correctly the dieback or the you know the symptoms which we are looking at as a dieback coming because of a, a particular uh, uh, fungi i think uh, there are uh, the similar symptoms uh, um, because of other uh, factors as well i mean that's what uh, fa world literature is saying so uh, these symptoms are not just related to uh, this particular pomposis or uh, even t bug so i think uh, there are other uh, uh, probably pests are involved in that so my point is uh, correct diagnosis has not been done yet that's because resources are not been applied by the state uh, state means i mean the government uh, central government state government so that's one thing second uh, whatever solutions you know <clears throat> of course ipm integrated pest uh, management uh, strategies are being suggested uh, including pheromone traps or uh, you know trichoderma uh, but uh, the chemical solutions i think uh, my objection is to the chemical solutions uh, which are being uh, given uh, uh, again they are experimental i don't think uh, they work because uh, we are seen you know bombus is uh, when it uh, you know is endemic in brinjal and other crops uh, i think uh, the spraying of these uh, fungicides or uh, even uh, uh, whatever uh, other chemicals are being given i think that have not worked so chemicals will not work is uh, what i want to uh, emphasize upon then what what works i think what works is as i said fundamentally first we should establish uh, the disease diagnosis properly uh, as the science literature says and dr uma devi also mentioned different areas different uh, you know reasons could have led to this condition in fact uh, i have seen this uh, problem in erode uh, when i went to uh, went there uh, to study uh, turmeric crop in uh, 2015 so almost uh, it took 6 years 
to see the same problem here in uh, Telangana. So I think the spread is slow, but is it the same or is it the, what are the conditions which are leading to that spread? I think that we need to establish. So I feel uh, whatever solutions we are talking, they are only interim solutions. But if you want a sustainable solutions, I think uh, we should uh, ask the governments to undertake a serious uh, you know, <clears throat> uh, study, especially a uh, microscopic study on the disease and the conditions which are uh, leading to that disease. So I stop here. Uh, thank you, Sai Bhaskar. I agree with uh, uh, Dr. Narsimha Reddy, sir. Uh, definitely, we have to first survey the areas, what are all the, how much of the disease incidence is there. Second is, uh, we are planning to, I mean, we are in the research and teaching, so we are planning to uh, give, I mean, uh, give, give such type of work to our students also, so that uh, there should be an initiation. And one more proposal I would like to have is, now the drones are there, maybe we can use, make use of the uh, this uh, software, I mean, precision technology for assessing the disease and also for even uh, for uh, taking up uh, imaging techniques and all for such type of, because this is a very important crop. So this is my only concern I wanted to put forth before you, sir. Thank you. Thank you, madam. Now, I request uh, Dr. Dunti Narsim Redigaru as uh, very clearly uh, he has uh, expressed his views as a policy analyst as well as uh, the person uh, closely associated with agriculture and farmers. I think uh, we'll carry on with some of his suggestions. And now I welcome uh, Dr. A. Krishna Garu. He is a principal scientist, uh, agronomy, and also the head AAC RPN Agroforestry. Uh, welcome you, sir, and uh, please uh, uh, share your views, sir. Now, this is uh, actually both the, uh, my Mohamad Devi Madam and uh, the nurse, nurse sir has uh, elaborately uh, elaborated this, uh, uh, this actually problem. And uh, what my madam has told you, because it is uh, uh, the critical problem in uh, plantation crop and a lot of changes are coming due to uh, weather particularly the weather is changing even the rainfall is also not uh, accurate every year now this year particularly there was heavy rainfall in the month of august and september followed by a sudden decrease means stop of the uh, the rain associated with high temperatures. So for any disease or uh, pest spread, this is the correct, uh, means actually favorable conditions. And this, wherever the uh, soil types are actually, soil uh, means um, poor drainage is there. What we have observed in our university is, there was a pure drainage and we, are, we were not able to take out this rainfall. So there the situation, uh, Madhavi Madam also has seen, that the situation is very worse. We even now unable to control the this disease. And uh, the literature also I have seen that these uh, conditions, these conditions are favoring the spread of the disease and also the pest. Now wherever such situations are there, and uh, the uh, there is a shift. Even uh, the normal rainfall is not occurring. Then in winter also, if you are seeing the shift is there. So naturally there is a shift of the pest also is a uh, pest and disease also is uh, aggravated in some, in some cases. But uh, my observation is this has to be uh, critically analyzed, whether it is pest or disease or both the, uh, uh, this uh, uh, effect is there, then we can able to control the disease or whatever the problem is there. But it is very difficult and throughout the state because uh, this agroforestry we have with in uh, different states in uh, Tamil Nadu, then in uh, Nagpur, then uh, in um, uh, Coimbatore, such situations have arisen. Um, 
the probable reason may be the high rainfall followed by means uh, excess moisture followed by high temperatures followed by that this has aggravated the possibilities of the spread of the diseases this is my observation and in the management side if we can able to uh, after the rain if we can able to cultivate the land or intercultivate the land sometimes uh, some uh, means uh, uh, relief can be come to the uh, those trees this is my suggestion and whatever the chemical uh, applications is there it's only temporary phase to suddenly stop the uh, spread of the diseases this is my suggestion you know chemical solutions you know especially uh, propanofas or carbon dioxide uh, i think uh, mancozer i think these are being uh, advocated you know most of these are acetyl polyesters uh, inhibitors so okay. we i am not sure if we have done any uh, impact analysis study uh, when you are especially uh, suggesting that uh, this uh, mango leaf should be given at the root of the tree basically going to the roots so <clears throat> we are not sure what's happening so i'm saying without uh, such research i think we should not uh, suggest chemical control uh, and especially you know this is like becoming emergency use authorization uh, similar with uh, corona vaccine i think uh, we should not uh, do that i'm saying let us do research see even if you think this is what uh, can give some temporary relief, relief after research i think that we can do otherwise i think uh, you know uh, most probably neem can come back you know because in africa we have seen some areas where uh, as you rightly said if you give farm yard manure i think dr umadi mentioned also yes yes sir yes sir to give manure yeah. and uh, strengthen the trichoderma soil. some of the yeah yeah uh, trichoderma i think neem uh, is pull itself out of it some of the farmers they want to remove because of i they don't know whether they are attributing corona to these plants also sometimes so we our phone calls are there that very corona has come or like that there is not uh, such thing sir it is only maybe a uh, possibility of disease and also the pest sometimes affected by the uh, the situation wherever the favorable situation so and my suggestion is uh, to the farmers that don't leave these trees it will rejuvenate again uh, kindly have i patience because it the tree has the rejuvenation capacity it will naturally rejuvenate so this is my suggestion sir and give uh, strengthen the uh, it with the farm yard manure yes sir yes sir uh, i think uh, you give strength to it but don't give too much water i think uh, as you suggested too much of flooding uh, with water also is not good for neem tree no sir we the, the, uh, we should not irrigate actually aeration is required there because of the natural uh, conditions some uh, water logging is there in those situation that should be avoided thank you thank you very much sir uh, it was again a good presentation from your side and uh, i request uh, sri r dilip reddy garu hope he joined uh, now by now okay um, this was a brief uh, session on the subjects sir actually so council for green revolution having uh, facilitated 3.6 million saplings also we are working on conservation of eastern ghats and uh, Uh, many other uh, things related to the plants so this was a concern for us also and with this particular webinar uh, we have so many uh, suggestions coming up or uh, how we could protect and uh, save them as well as look into this matter uh, of uh, the disease in the dieback disease in the neem trees so now i i here uh, we have more than 100 students uh, joined today and uh, there are these students are from forest scholar research institute we would like to thank all of them today who joined and uh, silver jubilee college karnool and uh, dr vijaya she uh, and her student joined from tara uh, degree college and the people uh, especially who have supported us is uh, uh, desh reddy srinivas reddy is the uh, uh, teaching faculty at the agriculture uh, university telangana and uh, mr parvati mahesh dr parvati mahesh from ikrisat 
he also joined and uh, we would like to thank uh, uh, madam srinidhi and uh, very soon uh, we would like to conduct uh, especially with the forest officials uh, involving forest color research institute uh, another uh, webinar on this uh, uh, particular problem and uh, with this uh, i would like to thank all of you and um, yeah thank you very much to each uh, speaker dr uma dev garu and uh, dr ek krishna garu and especially dr dunti nasimareddy garu uh, thank you very much i request sri uh, dilip reddy garu uh, he is the former rta commissioner and uh, he is the chairman of uh, green alliance for conservation of eastern ghats uh, is an environment group to i request him to speak welcome sir sir actually uh, uh, i am a resident in biramguda so i see all of my colony trees are almost like uh, uh, you know suffering from the same disease uh, the dieback disease which you are mentioning here so uh, we don't know what to do i try to purchase some chemical sprayed on the tree but it did not work and uh, uh, so I, i i mean i feel very sorry to see uh, trees in such a condition so what can be done i mean i'm not sure if that is being uh, due to water clog or something else so but uh, uh, the situation is really worse uh, uh, what i see around my corner sir em ledu ipudu ee disease em ipudu primarily ipudu varaku main cheppina endante oka pest dwara pest attack ayin tarvata pest attacking pest vachin tarvata tarvata konni fungus infection moolanga vastund ani cheppamu బట్ అది వెదర్ కండిషన్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చి తర్వాత డ్రై వెదర్ వచ్చి తర్వాత టెంపరేచర్స్ పెరిగి అవుతున్నాయి సో ఇమీడియట్ రిలీఫ్ గా మీరు ఈ ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ అనేది తీసుకొని ఇప్పుడు పశువుల ఎరువు ఉంది ఈ పశువుల ఎరువులో ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది ఒక మనకి యూనివర్సిటీలో కూడా దొరుకుతుందండి దాన్ని మిక్స్ చేయండి ఇది ఒక ఫంగస్ దీని ఇది ఎఫ్ఐఎం లో మిక్స్ చేసి మీరు చెట్టు దగ్గర మొదళ్ళ దగ్గర వేయండి దీంతో ఏమవుతుందంటే మిగతా ఏదైతే డిసీజ్ కాజింగ్ ఉన్న ఇవి ఉన్నాయో డిసీజ్ కాజింగ్ ఉన్నాయి అవి కంట్రోల్ లోకి వస్తాయి మీకు రెండవ మెథడ్ చేయగలిగితే డెడ్ బ్రాంచెస్ ఏదైతే ఉందో అది కట్ చేసి ఎక్కడి వరకు అయితే మనకి ఎండిపోయిందో అది కట్ చేసేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడన్నా కాలబెట్టండి ఎందుకంటే దాంట్లో ఆ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడి వరకు కట్ చేసేసి మీరు ఏదన్నా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనకి ఆ దాని మీద పేస్ట్ లాగా పేస్ట్ లాగా ఏదన్నా పూయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్ఫెక్షన్ జరగకుండా పేస్ట్ లాగా చేసి పూయండి చూస్తే మీకు కంట్రోల్ లో వస్తుందండి ఏదైతే ఇప్పుడు దీనికి రావడానికి ఈ డిజీజ్ రావడానికి కారణము ఆ నేలలో కావచ్చు చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో మార్పులు కావచ్చు అది కాక ఇప్పుడు ఇది వరకు కూడా చెట్టు చెట్టు పక్క నుండి దానికి నీడ ఉండడము ఆ కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు దాని వలన కూడా వస్తుందని వారు అంటున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు లీల గారు అన్నట్టు ప్రత్యేకంగా గ్రామాల్లో ఆ చెట్ల యొక్క పరిస్థితి బట్టి మనం చేయాల్సింది ఏముంటుంది అంటే ఒకటేమో దానికి ఆ ఇప్పుడు ఆ సాయిల్లో కానీ అంటే ఆ నేలలో సారం తగ్గిపోయింది అని ఒక ఆలో ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఆ నేల సారం అందించి పశువుల ఎరువు కానీ లేదా కాంపోస్ట్ ఎరువు కానీ ఏదో ఒక ఎరువు ఆ చెట్టుకి ఇచ్చి దాంతో పాటు ట్రైకోడర్మా విరిడి అని అది అది దొరుకుతుంది దాన్ని కూడా ఇస్తే ఆ రూట్ లో ఉండే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది సో ఇది పంచాయతీ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు ఎటువంటి సహకారం కావాలన్నా చేసి um how to improve the plant immunity and uh, not that chaala mandi try chestunnaru etla vitni improve din overcome cheyala ee disease nanu so atavantidi mem edanna chinna note telugu lo meeku rasi or easy terms lo meeku rasi mem andivagalam definitely ga madam cheptunnatlu and community effort aithe chaala kavali sir 
let us maybe we all of us because this is a good initiative ekkada oka chota let us start oka common ga andaram elli danni madam meer oka meer oka chinna రీసెర్చ్ ప్రోటోకాల్ కూడా ఇవ్వండి అంటే లెట్ దెమ్ డూ ద అబ్జర్వేషన్స్ అవి రికార్డ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఇస్తే బాగుంటది వీ షుడ్ నాట్ యూనో అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐ రిపీట్ వీ షుడ్ నాట్ సజెస్ట్ కెమికల్ సొల్యూషన్ మనం మిగతా అని ఇంటిగ్రేటెడ్ చేద్దాం వాళ్ళకి అబ్జర్వేషన్స్ చేసి ఈ అబ్జర్వేషన్ బట్టి ఇది అనేది మీరు అది కూడా ఇస్తే కెమికల్ వాడొద్దు అనేది అది అబ్సల్యూట్లీ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ బట్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులలో అంటే చూస్తుంటే ఒక హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఎండిపోయింది ఆహా నేనేమంటున్నా అంటే ఇది ఒక ఒక దానికి మీరు మీరు చెప్పే న్యాచురల్ దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఒక దానికి కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ అట్లా ఏమన్నా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే రిజల్ట్ దేంట్లో వస్తుంది అనేది కూడా ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది ఏమని జస్ట్ అది కంట్రోల్ కండిషన్స్ లో డాక్టర్ ఉమాదేవి గారు వాళ్ళు ల్యాబ్ లో చేయవచ్చు వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో చేసుకోవచ్చు కానీ బయట చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అది ఆ టాక్సిసిటీ వీళ్ళకి తెలియదు దాన్ని ఎట్లా వాడాలో తెలియదు వీళ్ళు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అదే వాళ్ళు చేసి మనకి అట్లీస్ట్ దీని వల్ల ఇది ప్రాపర్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మనకు చెప్తే బాగుంటది ఈవెన్ దెన్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ కెమికల్ సొల్యూషన్ ఎందుకంటే అది దాని రిజిస్టర్డ్ యూస్ వేరు దీని కొరకు అనేది తయారు కాలే అది ఇది మన రీపర్పస్ డ్రగ్స్ లాగా దానికి చేసింది దీనికి దీని చేసింది అని ఏదో ఒకటి మనం వెళ్ళిపోతానని అనుకుంటాం కానీ దాని పర్యావసం మనకు తెలియదు రీసెర్చ్ అది వేరు అది వదిలిపెట్టి మనం నీమ్ ట్రీ మనకు వేప చెట్టు దాని అంతటా అదే చాలా సార్లు మళ్ళీ వచ్చేసిన సందర్భం ఉంది దానికున్న ప్రత్యేకత అదే ఇందాక చెప్పింది ఆ సెమీ లోపర్ మొత్తం ఆకులన్నీ తినేసినాక మళ్ళీ చిగురించింది దాని అంతటా అదే ఇంకా అనేక రకాల డిసీజెస్ వచ్చాయి ఇది కూడా వచ్చి మళ్ళా రికవర్ అయిన సందర్భాలు కూడా కొన్ని చోట్ల చెప్తున్నారు సో అంటే కాకపోతే కండిషన్స్ బట్టి మార్పు రావచ్చు కొన్ని చోట్ల ఎండిపోవచ్చు సో మనం అందుకే వారు రీసెర్చ్ ప్రోటోకాల్ ఇస్తే అబ్జర్వేషన్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళు తయారు చేసుకొని ఈ విధమైన పరిస్థితి ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అది సో కెమికల్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ సజెస్టెడ్ ఎనీవే Okay, thank you, sir. First of all, uh, congratulating the uh, Council for Green Revolution for taking an uh, excellent initiative who came forward uh, for the sake of the society and burning issue uh, in the society. And also special thanks to our Umadev Madam and Krishna, sir, and Narasimha Redgaru for elaborative discussion and insights into the uh, picture. One suggestion from my side, uh, Umadev Madam Gari Kadevannaru, మా దగ్గర ఒకటి బయో కంట్రోల్ యూనిట్ కూడా ఉన్నది అనమాట విజ జీవ నియంత్రణ ఎరువుల సంస్థ ట్రైకోడర్ మే విరిడే కానీ అలాంటివి మా దగ్గర ఇవిగా దొరుకుతాయి అఫ్ కోర్స్ సిజేఆర్ మన పేతాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉమాదేవి గారు ఆధ్వర్యంలో మనం ఒక ప్రాక్టికల్ గా ఇనిషియేటివ్ గానీ సొసైటీ పరంగా సొసైటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్నట్లయితే బోత్ ఆఫ్ కెన్ కండక్ట్ సమ్ some trials and uh, come up with some integrated mechanism for the sake of the society. Umadev Muyarnam ne madagra Triveni madam unnaru bio fertilizer ni mantram kuda kalisi okate initiative teesukochani koorika madam. Thank you. Mooka mana Krishna garu cheppinattu sari cheppinattu chaala mandi daniki karana vachindani cheppesi kontha varaku kanisam veva pullalu pallu damkodan kuda vaadakunda dani koncham antaranan laaga chustunnaru veva chettani adi correct kaadu tarvata endante ee chemical కంట్రోల్ మెజర్స్ పైన కొంతవరకు మనకు డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది మీటింగ్ లో నాకు తెలిసి అయితే ఇక్కడ నా సజెషన్ ఏంటంటే నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ చూసాను మామిడి తోటలో కూడా ఈ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడైతే వేప చెట్లు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మామిడి చెట్ల పైన కూడా ఈ డైబ్యాక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత కడతాల్లో కూడా కడతాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జామ తోటల్లో కూడా ఈ డిజీజ్ కు డైబ్యాక్ సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇది ఎంతవరకు మనకు దీన్ని మనం కెమికల్ కంట్రోల్ కాకుండా కేవలం మనం బయో కావచ్చు లేకపోతే ఆర్గానిక్ కంట్రోల్ ద్వారానే వెళ్దాము అనుకుంటే 
పరిస్థితి మనకు మిగతా చెట్లపై కూడా వెళ్ళేటువంటి అంటే మిగతా మనకు ఆర్గాన్ మిగతా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేటువంటి ఫ్రూట్ క్రాప్స్ పైన కూడా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది అదే విధంగా మనకు మామూలుగా ఇండియాలో నీమ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో నీమ్ ఆయిల్ అనేది మనకు నీమ్ కోటెడ్ యూరియా కోసం వాడుతూ ఉంటారు ఈ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా కోసం వాడేటువంటి నీమ్ ఆయిల్ ని మనము మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ సరిపోక మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం సో మనం ఇలాగే మనం నీమ్ ట్రీస్ ని డై బ్యాక్ నుంచి కంట్రోల్ చేయకపోయినట్లయితే ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఇంకా కూడా మనము ఇంపోర్ట్స్ పైన ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది నీమ్ ఆయిల్ కోసం కాబట్టి నా కెమికల్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో అది టెంపరీ రిలీఫ్ కోసం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం సజెషన్ చేయొచ్చు ఇప్పటి వరకు యాజ్ ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ లేకపోతే మిగతా రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి ఏవైతే సజెషన్స్ వస్తున్నాయో అవి ఫాలో అవుతూ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ మనం ఈ బయో కంట్రోల్ పైన లైక్ ట్రైకోడర్మా యూజ్ చేయడం ట్రైకోడర్మాని కూడా మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మనకు ఒక బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్ ఒక బ్యాక్ ఒక ఫంగస్ తో మనం డీల్ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి హ్యాండ్ గ్లౌజ్ పెట్టుకోవడము అదే విధంగా డీల్ చేసేటప్పుడు మొహంలోకి అదే విధంగా నోటిపై కూడా అది ఎంటర్ అవ్వకుండా ఆ ఎఫ్ఐఎం తో ట్రీట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిసీజెస్ కూడా వచ్చి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ మనం ఫాలో అయినప్పుడు ఎఫ్ఐఎం కావచ్చు లేకపోతే వర్మి కంపోస్ట్ కావచ్చు సో అవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనం చేయాలి కాకపోతే ఇంకొక చిన్న అడిషన్ ఏంటంటే ఈ వేప ఏవైతే చనిపోయినటువంటి కొమ్మలు ఉన్నాయో వాటిని కట్ చేసేటప్పుడు ఆ డైబ్యాక్ తో చుట్టు కొమ్మలు చనిపోయినప్పుడు ఒక ఐదు నుంచి పది సెంటీమీటర్లు దాని కింద లెవెల్లో మనం కట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ యాక్టివ్ ఫంగస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫోమాపిస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర స్పీసీస్ ఆ యాక్టివ్ పార్ట్ లో అవి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దాని మైసిలియా అనేది సో మనం చనిపోయినంత వరకు మాత్రమే కత్తిరించడం ద్వారా దాని స్ప్రెడ్ ని మనం ఆపలేము కాబట్టి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ బిలో కట్ చేసి అక్కడ ఈ కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ గానీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని త్రీ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ చొప్పున కలుపుకొని పేస్ట్ లాగా మనం పూసినట్లయితే ఆ స్ప్రెడ్ అనేది ఆపొచ్చు మిగతా సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆపవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కొత్తగా నీమ్ ట్రీస్ ఎవరైనా ప్లాంట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ బేసల్ రూట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి డ్యామేజ్ కాకుండా అదే విధంగా ఎక్కడైతే ఇట్లాంటి డైబ్యాక్ అంటే ఎసిక్స్ ఆయిల్ అంటారు ఎక్కడైతే ఎక్కువ డిసీజులు అవి వచ్చేటువంటి సాయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గోతి తీసిన తర్వాత కొంతవరకు బూడిదతో కానీ లేదంటే సివోసి కానీ లేకపోతే ట్రీట్ చేసిన తర్వాత థింగ్స్ అనేవి చేయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో కూడా మళ్ళీ వాటికి కూడా రాకుండా కొత్త జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఇది సార్ నా అడిషన్స్ థ్యాంక్ యూ ఓడాక్స్ ఎక్స్ట్రా రావు లేని వాళ్ళు గోరింగ్ టాక్ అని వస్తుంది కదా ఈ గోరింగ్ టాక్ ని ముద్దగా చేసి కూడా అక్కడ బ్రెడ్ బ్రాంచెస్ కి చేయొచ్చు సార్ దాని మీద గోరింగ్ టాక్ ని ముద్దగా చేసి బ్రాంచెస్ కట్ చేసిన తర్వాత మీరు పూస్తే ఈక్వల్ ఎంటూ మీకు బోర్డాక్స్ మిక్చర్ లాగా పనిచేస్తుంది కెమికల్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే అది ఎక్స్పెరిమెంట్ అది ఇప్పుడు దాని వలన కూడా రేప నూనె ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవచ్చు ఎందుకంటే అది ఈ కెమికల్స్ యాసిటైల్ కొలిమెస్టెరేజ్ ఇన్హిబిటర్లు అంటే అమినో యాసిడ్స్ అవన్నీ ప్రొడక్షన్ తగ్గ తగ్గించేస్తుంది సో వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆ వేప చెట్టు బతికిన ఆ వేప నూనె రాని పరిస్థితి ఉండొచ్చు సో వీ షుడ్ నాట్ రికమెండ్ వాట్ వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ సో నేను అనేది అది అది కాదు సొల్యూషను మనం పరిశోధన చేద్దాము పరిశోధన చేసి దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తే ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ లేదు ఇప్పుడు మనం అదే కదా చెప్తుంది దానికి ఒక బలం ఇస్తే బహుశా దాంతో దాని అంతటా అదే రికవర్ అవుతుంది సో ఆ ప అది చేద్దాము ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా పెరుగుతాయి ఇక మిగతా హార్టికల్చర్కి పోతుందంటే వాళ్ళు ఎట్లాగో కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తుంది పై నుంచి స్ప్రే చేస్తారు ఆ చెట్టు వేరు జామ చెట్టు వేరు వేప చెట్టు వేరు వేప తనంతట తాను బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మనం అది అది ఎనేబుల్ చేయడం ఫెసిలిటేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం నమస్తే థ్యాంక్ యూ సాయి భాస్కర్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ మన రెగ్యులర్ సభ్యులే కాకుండా ఇక్కడ డాక్టర్ కృష్ణ గారు డాక్టర్ ఉమాదేవి ఇంకా పార్వతి మహేశ్వర్ చాలా మంది ఉన్నట్టుగా నేను గమనిస్తున్నాను ఏం డిస్కషన్ ఏం జరిగింది అనేది కూడా తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నాను కనుక సమ్టైమ్స్ మై అటెండెన్సెస్ మే లుక్ లైక్ ఇగ్నోరెంట్ కానీ నే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇందాక నర్సన్న చెప్తున్నట్టు అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ కెమికల్స్ కు వెళ్ళకపోవడమే బెటరు చాయస్ కింద అటెంప్ట్ చేయడం మంచిది
ఆ పంపించి వాళ్ళ తోటి వివరాలు తెప్పించి దేనికి ఏ ట్రీట్మెంట్ అని మనం ఏమన్నా మోడల్స్ చేయగలిగితే లీలక్క చెప్పినట్టుగా ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్ ఆ ఒక చిన్న సింగిల్ పేజీలో వచ్చేటట్టు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు ఆ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా నోట్ డౌన్ చేసి ఇవి చేయకండి అని ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా చేయకూడని ఉంటే వన్ టూ త్రీ అవి రాసి ఆ ఏ కండిషన్స్ ఉన్నా కూడా కామన్ గా అప్లై అయ్యే విషయాలు ఉంటే ఇవి చేయండి అని చెప్పి మళ్ళీ సింప్టమాటిక్ గా వేరే ఇంకేమన్నా చేసేటుంటే అవి ఆ కొంత కొంత మన స్థాయిలో ఇంకొక స్టేజ్ లో డిస్కషన్ చేసి ఇన్పుట్స్ బేస్డ్ గా చేయడం ఒకటి ఇంకొకటి ప్రాబ్లం ఎక్కడెక్కడ తీవ్రంగా ఉందో దాన్ని బట్టి మనం టు ఎక్స్పాండ్ టు ద ఆల్ ఏరియాస్ ఎట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ విలేజెస్ అంటే డిస్టిక్ యాజ్ ఎ యూనిట్ లేదు మండల్ యాజ్ ఎ యూనిట్ విలేజ్ యాజ్ ఎ యూనిట్ వరకు కూడా స్ప్రెడ్ కావాలి అంటే కేవలం మన వల్లనే సాధ్యం కాదు అంటే ఒక మీడియా గ్రూప్ ని ఒక మీడియా హౌస్ బిగ్ మీడియా గ్రూప్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ పేపర్ బై ది బై వెబ్సైట్ బై ది బై టీవీ లైక్ సాక్షి వాళ్ళతో టైప్ చేద్దామంటే కూడా నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి మాట్లాడి ఉన్నా వాళ్ళు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ దే సైడ్ ఓకే మనం సిజిఆర్ ప్లస్ సాక్షి రెండు జాయింట్ గా కూడా ఆ ఈ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేసి వెళ్దామంటే వాళ్ళు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మీడియా సహకారం కూడా తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పియడం గాని డిజమినేట్ చేయడం గాని ఆ వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన పెంచడానికి గాని ఆ తరచు న్యూస్ ఐటమ్స్ ఇస్తూ ఈ కండిషన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఇవి మీరు ఇంకా సిమ్టమ్స్ మాకు తెలియజేయండి మేము సిమ్టమాటిక్ గా కూడా ఏ ట్రీట్మెంట్ ఏది ఇండ్ల మధ్య ఉన్న యాప్ చెట్టుకు అయితే ఏం చేయొచ్చు తోటలో ఉన్న యాప్ చెట్లకు అయితే ఏం చేయొచ్చు లేదు ఇతర మామిడి పంటతో పాటు వాటితో వాటి మధ్యలో ఉన్న వేప చెట్టు అయితే ఏం చేయొచ్చు ఇట్లా నాకు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ ఇగ్నోరెంట్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సచ్ ఎనీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ వీ కెన్ డిజమినేట్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ ఆఫ్ దట్ లొకాలిటీ ఆర్ దట్ విలేజ్ ఆర్ దట్ మండల్ ఇట్లా కూడా చెయ్యొచ్చు ఈ పాసిబిలిటీని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మనం నన్ను వెళ్ళమన్నా వెళ్తా లేదు మనం ఒక చిన్న డెలిగేషన్ లాగా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయమంటే సాక్షి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ బిగ్ లీడింగ్ మీడియా హౌస్ ఇయర్ విత్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ పేపర్ టీవీ అండ్ వెబ్సైట్ సో దట్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో దేర్ అది దట్ ఈస్ మై సబ్మిషన్ ఇంకా మిగతా విషయాలు ఐ విల్ ఫాలో అండ్ వేర్ ఎవర్ అండ్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంటర్వీన్ అండ్ స్పీక్ సాయి భాస్కర్ i think uh, based on this first priority it go for the national solutions endukante to manushul gaani to paryavarnam gaani inka vere pittalu anta rakarakala jeevalu untayi kabatti oka chuttu meeda enno jeevulu untayi actually oka so avanni ti kuda impact gaavaddani eco friendly methods first try cheyandi avi side effects kuda anta ga undayi ekku matku then i think uh, rondo option that is the uh, లైక్ మనం కూడా లాస్ట్ కి ఇంట్లో ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నా ఫైనల్ గా అలోపతి అనేది ఒకటి ట్రై చేస్తాం అది కూడా ఫైనల్ గా అట్లా ఏమైనా లాస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఏమన్నా ట్రై చేయొచ్చేమో మిగతా మెథడ్స్ యాక్చువల్లీ అప్రిషియేటింగ్ దిలీప్ రెడ్డి గారి ఇనిషియేటివ్ సాక్షి టీవీ వాళ్ళు కుటుంబ సాక్షి గానే నిన్న మొన్న ప్రోగ్రామ్ చేసిన దిస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద పోలిస్టిక్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ అదే విధంగా ఇది వేప చెట్టు కోసం కూడా సిజిఆర్ అదే విధంగా సాక్షి టీవీ వారు ఒక్క థింగ్ ఏంటంటే కొంతమంది వక్తలు చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు మటుకి ఎక్కడ చనిపోలేదని బట్ సమ్ ప్లాన్స్ చనిపోవటం నేను అబ్జర్వ్ చేశాను బట్ ఇన్ దట్ సినారియో అఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ బయో బొటానికల్ పెస్టిసైడ్స్ వాడితే మంచిదే కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కెమికల్స్ యూజ్ చేయకపోతే చెట్లు చనిపోయే పరిస్థితి వస్తుందేమో అది కూడా ఆలోచించాలి అదే విధంగా దిలీప్ సారు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కూడా పార్ట్ ఎందుకంటే మన వీసీ గారు కూడా ఇంతకుముందు సిజిఆర్ తో కలిసి పనిచేసినారు బుక్ రిలీజింగ్ గానీ ఇతర ఇతర యాక్టివిటీస్ లో గానీ ఒకసారి యూనివర్సిటీతో కూడా అప్రోచ్ అయ్యేసి ఆ భాగంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ కూడా భాగం చేసుకుని ఒక మూమెంట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద హోలిస్టిక్ సొసైటీ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ మన లీలా లక్ష్మారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఒక రైతుకి సామాన్య మానవుడికి తక్షణ కర్తవ్యం కావాలి వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ టేకెన్ బై మేడం అండ్ దిలీప్ సార్ ఇమీడియట్ గా నోటీస్ చేసిన చోట ఎకో ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ ద్వారా చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఇవి ఉన్నాయి 
అంటే వన్ టూ త్రీ అనే ఆ స్టెప్స్ ని మనం చిన్న పంప్లైంట్ కింద చేసి ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ద్వారా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద డిసెమినేట్ చేసి మనం ఈ నెట్వర్క్ హెల్ప్ తోటి ఎక్కడైతే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో స్పీడీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో రివైవల్ ఉందో ఈ డెడ్ బ్యాక్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నామో అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మళ్ళీ వెనక్కి తెప్పించుకొని సచ్ సక్సెస్ మోడల్స్ కెన్ అగైన్ రీ డిజమినేట్ అండ్ రీ క్యాంపెయిన్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ అప్రోచ్ అండ్ మెథడాలజీ అది నర్సన్న చెప్పాలి అది మనం మీడియాలో ఇవో ఇట్లా పలాన చోట ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ ద్వారా స్పీడీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే సాక్షి పీపుల్ విల్ హెల్ప్ అస్ అండ్ దే విల్ గివ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ న్యూస్ ఐటమ్ బై కోటింగ్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ పలానా ఊళ్ళో పలానా చోట ఒక యాప్ చెట్టుని ఇట్లా పరిరక్షించినామని చెప్తే ఆ మోడల్స్ సక్సెస్ మోడల్ కింద క్యాంపెయిన్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది ఆ పాసిబిలిటీస్ కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు కేస్ స్టడీస్ రియల్ కేస్ స్టడీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి డాక్యుమెంట్ చేసి కూడా వి కెన్ బ్రింగ్ అండ్ షో రిజల్ట్స్ ఎట్లయి అనేది వేరే వాళ్ళకు కూడా స్కేలింగ్ అప్ కిజీగా ఉంటుంది అయితే ఈ రోజు ఇంకా డిస్కషన్ ని మనము ఇంకేది లాస్ట్ మాట్లాడేది ఎవరు లేకపోతే వీ విల్ కంక్లూడ్ నవ్ సో ఫైనల్ గా ఈ రోజు వచ్చిన మెయిన్ ఏంటంటే ఒకటి వర్కింగ్ విత్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ మన తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ కలర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఇంకోటి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా రిలేటెడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ డాక్టర్ కృష్ణ గారిది కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా అసోసియేట్ అయ్యి ఐ థింక్ విత్ దిస్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ సో అందుకనే నెక్స్ట్ వెబినార్ విల్ కంటిన్యూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సిజిఆర్ కూడా పర్సనల్ గా ఇక్కడ ఉన్న కేస్ స్టడీస్ ఉంటే మీరు మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి వీల్ కమ్ అండ్ డాక్యుమెంట్ విల్ డూ వీడియో షూటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టేక్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ హెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దట్ సొల్యూషన్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ దెన్ వీఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ ఈవెంట్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ అందరు కూడా